Dear students, previous class lo mano Stanley experiment four videos ko chesa. Anta combine jesi jayarthi ka follow yantar mutani. E class lo mano one more alay last last class lo mano ronde important short answer questions pura answer jesa. Couple schemes, Gemini effect. Arundu short answer questions so frequent ka mane ke university exams pura. Frequent card with one day, Jarth of Follow one day. At like a class low, last topic of our unit one is atomic and molecular physics, is Raman effect. Raman effect would a monkey frequent one B low, first essay one A, one B, other one B low, Raman effect to ninety nine percent to one day, Thirthun Miku. Raman effect low, so a monkey definition on the Strokes and anti-stroke lines, characteristics of Raman effect, or properties of Raman effect, quantum theory of Raman effect, experimental verification or experimental arrangement of Raman effect, applications of Raman effect. That is Raman effect. I mean, the essay question learn out of this, short answer learn out of this. And just that, I mean, style to choose a CV Raman and what is it? That like a in a in Grinch Punton detail, I'm going to check on them. But like in a JJ Thompson, father of modern physics and terrain. When our introduction to modern physics, JJ Thompson Grinch may go explain this in a high and check the unity and one of the photographs of it. I'm a species training unity relevant to counter with it. Raman Grinch apparent every under a key till say on today. In a Sir C. V. Raman and Chandra Shaker, Nankat Raman. In a one Indian physics to Manaprogo modern physics law, so many number of phenomena, so experimental experiments, so Stanigella, Bohr's atom model, Rother's atom model, Thompson atom model, it like Chala models to chase. First time we do Indian physics in a world famous phenomena, Gurinchi, Nechko Batarmata, Ade, Raman effect. In Grinch, we have detailed physical classes in college. We have detailed details. We have the highest appreciation of the world. We have the highest Nobel Prize. Every year, in October, we have the Nobel Prize in the field. Physics, Chemistry, Literature, Economics, Medicine. अंदर वो फर्स्ट टाइम है ना इंडिया नूंडे फिजिक्स लो नोबल प्राइज विन जैसे ना फिजिक्स टेवरन मटा सर सीवी राम अंचेते मैंने आ पुरी गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट तो एवरी ईयरो फेब्रुअर ट्वेंटी एट ना नेशनल साइंस डे का डिक्लेयर शीट है का कुंडा सर सीवी राम उनकी भारत रत्न हाईएस्ट सि� British government sarra ne virutva satkarinchi na anche the in sar cv raman na ta in ne gurinchi in biography gurinchi chal interesting out of the manam class room it ayin apdo chibda anche the manam mukhinga manam physics department to every year february 28th na national science day ni chal grand ga celebrate chastam meiru second year lo nunta last year manam aroj na नंबर ऑफ कंपटीशंस डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में डे इलेक्ट्रिशियन कंपटीशन फिज कंपटीशन ऐसे रेटिंग कंपटीशंस कंडक्ट करते हैं आरोज में मंच मीटिंग बैठ के नहीं प्रिंसिपल और चीफ सब चीफ के अस्तर टी मंच मीटिंग बैठ कौन था अलग में वन ऐसे अंदर के प्राइवेसी और अंजर बैठने मेरा बड़ा कंट्रोल Last year, women in science and a team which we have a functional percent and then one of the doctorates on a faculty in the honor shared in the jury. If you know, I mean, I intend to science students are going to be arts under a case in a phenomena. I'm going to be a 8th to 7th class in the English lesson. I'm going to be a man effect on the matter. Why sky is blue? Why sea is blue? समुद्रों आकाश में नेलंगे इन्दु कुंटन्दे आज अन्य विषय नहीं ना रामन चिप करना था स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला कांत परीक्षा अपने चंद्रमा वाला 
ఆకాశం సముద్రం నీలంగా కనిపిస్తుంది దానికి కారణం ఏదో ఎలా అనేది నేను మళ్ళీ చెప్తాను ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇంత వరల్డ్ ఫెమిలియర్ ఫినామినా స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ని రామన్ను డిస్కవరీ చేశారు కదండి ఇతను చాలా తక్కువ ఖర్చుతో జస్ట్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎక్విప్మెంట్ తోటి కలకత్తాలోని ల్యాబ్లో కోరుకట్ట అంటున్నారు ఆ ల్యాబ్లో చేయడం జరిగింది అనమాట జస్ట్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎక్విప్మెంట్ తోటి ఇంత పాపులర్ ఫినామినాని ఈయన ఈయన ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అంచేది ఆయన పేరు మీద దీన్ని రామన్ ఎఫెక్ట్ అంటాం ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మీకు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇప్పుడు మనం రామన్ ఎఫెక్ట్లో ఉన్న వేరియస్ కంటెంట్స్ చూద్దాం రామన్ ఎఫెక్ట్ ఈ క్లాస్లో మనం నేను ఇందాక ముందు చెప్పినట్టుగానే రామన్ ఎఫెక్ట్లో మీకు డెఫినేషన్ ఉంటుంది అట్లాగే స్టోక్ లైన్స్ అండ్ యాంటీ స్టోక్ లైన్స్ గురించి ఉంటుంది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అన్న ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అన్న ఒకటే అట్లాగే ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ని ప్రొఫెసర్ స్మెకల్ క్వాంటమ్ థీరీతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారే అది ఇంపార్టెంట్ ఎస్సే క్వశ్చన్ క్వాంటమ్ థీరీ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అట్లాగే ఆర్ వుడ్ అనే సైంటిస్టు రామన్ ఎఫెక్ట్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్గా వెరిఫై చేస్తారు ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఫైనలీ రామన్ ఎఫెక్ట్ని మనం అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అది షార్ట్ ఆన్సర్లో ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు ఇట్లా వేరియస్ కంటెంట్స్ మీకు ఉంటాయి ఇట్లా చూడండి మీకు రామన్ ఎఫెక్ట్లో స్టోక్ లైన్స్ అండ్ యాంటీ స్టోక్ లైన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఆర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ క్వాంటమ్ థీరీ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ ఇట్లా చాలా పాయింట్ మనకి ఈ దీన్ని మనం నేను నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ కింద స్పిట్ చేస్తాను ఫస్ట్ మనం డెఫినేషన్ చదువుదాం అండి డెఫినేషన్ ఏంటంటే when a monochromatic beam of light is passed through a transparent medium a small fraction of light is scattered in all directions what does it mean when a monochromatic medium beam of light means light of single frequency oka light lo manaki multiple frequencies or multiple wavelengths undachu dani mana filter chesi oke frequency unna light kinda mana obtain chesam anukondi etla anedi nenu meeku ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్లో చెప్తాను ఇఫ్ ఇఫ్ లైట్ ఈజ్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ సింగిల్ వేవ్ లెంగ్త్ కాంతి ఒక తరంగ దైర్ఘ్యానికి ఒక పవన పుణ్యానికి పరిమితం అయితే దాన్ని మొనోక్రమాటిక్ లైట్ ఏకవర్ణ కాంతి స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి మీకు కూడా అప్లై అవుతుంది కాబట్టి బౌత్ వెర్షన్స్లో మనం దీన్ని ఆన్సర్ చేస్తాం సో వెన్ ఎ మొనోక్రమాటిక్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ ఫాస్ట్ త్రూ ఏ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం వాట్ వాట్ డజ్ ఎట్ మీన్ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం మీన్స్ మీడియం ఏదర్ సాలిడ్ మీడియం ఆర్ గ్యాస్ లిక్విడ్ మీడియం ఆర్ గ్యాసెస్ మీడియం సాలిడ్ మీడియం అయినా మనం తీసుకోవచ్చు ఇందులో లిక్విడ్ మీడియం అయినా తీసుకోవచ్చు ట్రా గ్యాసెస్ మీడియం అయినా తీసుకోవచ్చు ఇట్ మస్ట్ బీ ట్రాన్స్పరెంట్ సార్ రామన్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ఎగ్జామిండ్ ఇన్ ఆల్ మీడియం సాలిడ్ మీడియం లిక్విడ్ మీడియం గ్యాసెస్ మీడియం దాన్ని ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం సో లైట్ దేని గుండా ప్రాస్ అవుతుంది అండి ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం దాన్నే మనం లైట్ దేని గుండా పాస్ అయ్యి స్కాటర్ అవుతుందో ఆ లైట్ని మనం ఆ మీడియంని మనం స్కాటర్డ్ మీడియం అంటాం అంటే ఇట్ స్కాటర్డ్ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియంకి ఇంకో పేరు ఏంటి అనమాట స్కాటర్డ్ స్కాటరింగ్ సబ్స్టెన్స్ అంటాం దీన్ని అంటే దీని గుండా పోయి లైట్ స్కాటర్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియంని స్కాటరింగ్ సబ్స్టెన్స్ అంటాం ఇట్ మస్ట్ బి సాలిడ్ ఘన అవ్వచ్చు ఇట్ మస్ట్ బీ లిక్విడ్ ద్రవ పదార్థం అవ్వచ్చు ఇట్ మస్ట్ బీ గ్యాస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ ఏ స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ క్యాటర్డ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ 
లైట్ మోనోక్రామాటిక్ లైట్ ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం ఆ స్కాటరింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఉండే స్కాటర్ అయినప్పుడు లైట్ స్కాటర్ అవుతుంది వాట్ ఇస్ ఇట్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై స్కాటరింగ్ వెరీ సింపుల్ అండి స్కాటరింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బ్యాట్ డివేషన్ ఆఫ్ లైట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఓన్ పాత్ అంటే ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఎలా వెళ్తుంది అనుకోండి ఇక్కడ మీడియం ఏమీ లేదనుకో ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం కానీ స్కాటరింగ్ సబ్స్టెన్స్ కానీ ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఎలా అయిపోతుంది స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ర కానీ ఇలా ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఎలా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మీడియం పెట్టారు అనుకోండి అంటే లిక్విడ్ కానీ సాలిడ్ కానీ గ్యాసెస్ పడి అది ఇట్ డీవియట్స్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఫోన్ పాత్ ఇలా వెళ్ళకుండా ఏమవుతుంది అనమాట ఇలా వెళ్తుంది ఇలా కూడా వెళ్తుంది కొంత లైట్ ఇలా వెళ్తుంది అంటే ఏమవుతుంది తన ఓన్ డైరెక్షన్ నుంచి అది ఏమవుతుంది అనమాట డీవియేట్ అవుతుంది సో డివేషన్ ఆఫ్ లైట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఓన్ పాత్ డివేషన్ ఆఫ్ లైట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఓన్ పాత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్కాటర్డ్ స్కాటరింగ్ ఈ ఫినామినాని మనం రామన్ ఎఫెక్ట్ అంటాం అంటే వెన్ ఏ మోనోక్రమాటిక్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ పాస్ త్రూ ఏ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం ఈ స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ స్కాటర్డ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్ ఇట్లా స్కాటర్ అవుతుంది ఈ స్కాటర్డ్ లైట్ మనం ఎట్లా అయితే సోడియం వేపర్ ల్యాంపు ఫిజిక్స్ ల్యాబ్లో మెర్కిరీ వేపర్ ల్యాంపు వచ్చే లైట్ వచ్చిన ఆ ల్యాంప్స్ నుంచి వచ్చిన లైట్ని స్పెక్ట్రోమీటర్తో ఎగ్జామిన్ చేసి ఆ స్పెక్ట్రమ్స్ ఎలా అప్టైన్ చేస్తామో ఇలా స్కాటర్ అయింది కదండి లైట్ ఈ స్కాటర్డ్ లైట్కి ఇక్కడ స్పెక్ట్రోగ్రాఫ్ పెట్టారు రామన్ పెట్టి ఈ స్కాటర్డ్ లైట్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తారు అనమాట ఎగ్జామిన్ చేస్తే రామన్ ఏం ఎగ్జా ఎగ్జామిన్ చేస్తారండి ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ స్కాటర్డ్ లైట్ ఈజ్ ఎడిషనల్ టు ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ గ్రేటర్ అంటే స్మాలర్ దాన్ దోజ్ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెంట్ బీమ్ ఇన్సిడెంట్ బీమ్ అంటే ఏంటి ఇన్సిడెంట్ బీమ్ ఇలా వస్తుందండి ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఆర్ ఇన్సిడెంట్ బీమ్ దీని ఫ్రీక్వెన్సీ మనం న్యూ అనుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫిగర్లో మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను న్యూ అన్నప్పుడు ఈ స్కాటర్డ్ లైట్లో ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న లైట్ వస్తుంది ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ అయితే న్యూ డాష్ అంటే హయ్యర్ గ్యా గ్రేటర్ దాన్ న్యూ అనుకోండి న్యూ కన్నా ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న లైన్స్ వస్తాయి లెస్సర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ అంటే ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కన్నా లెస్సర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న లైన్స్ కూడా వస్తాయి సో ఏ విధంగా హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపనెంట్స్ లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపనెంట్ మళ్ళీ ఒరిజినల్ కాంపనెంట్ కూడా ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపనెంట్ కూడా వస్తుంది ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ లైన్స్ని మనం ఏమంటాం అనమాట రామన్ స్పెక్ట్రం అనమాట ఈ స్కాటర్ లైట్ని మనం ఏమంటాం అనమాట రామన్ స్పెక్ట్రం అనమాట అర్థమైంది కదండి ఇన్సిడెంట్ లైట్ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం గుండా వెళ్ళినప్పుడు అది ఓన్ పాత్ నుంచి టీవేట్ అవుతుంది ఆ డివేట్ అయిన లైట్ని మనం రామని ఏమన్నారు స్కాటర్డ్ లైట్ స్కాటర్డ్ లైట్ని ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు ఏమి వచ్చినాయండి స్కాటర్డ్ లైట్లో ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపనెంట్ ఉంది హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపనెంట్ ఉన్నాయి ఇట్లా రావడాన్నే మనం ఏమంటాం అనమాట రామన్ ఎఫెక్ట్ అంట ఈ ఫినామిన్ అని ఈ స్పెక్ట్రమ్ని ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపనెంట్ లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపనెంట్ ఇన్స్టెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇవన్నిటిని కలిపి మనం అంటే రామ్ అని ఎఫెక్ట్ అంటే ఇంతకుముందు ర్యాలీ అనే సైంటిస్ట్ ఉన్నారు పేరు ర్యాలీ అనే సైంటిస్ట్ కూడా ఈ మోనోక్రామాటిక్ లైట్ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం ఉండా పాస్ అయినప్పుడు స్కాటర్ అవడాన్ని అబ్జర్వ్ చేశారు కానీ స్కాటర్ లైట్ ఇంటెన్సిటీలో చేంజ్ని మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేశారు ర్యాలీ అంటే ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ అయ్యి అనుకోండి ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం ఉండా పాస్ అయ్యి డివేట్ అయిన లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఐ వన్ అదర్ దాన్ ఐ అంటే ద హీ అబ్జర్వ్ ఓన్లీ ద చేంజ్ ఇన్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇన్స్టెంట్ లైట్ బట్ హీ డజెంట్ అబ్జర్వ్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ వేవ్ లెంత్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ వేవ్ లెంత్ వన్ బోత్ ఆర్ వన్ అండ్ ది సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వన్ అండ్ ది సేమ్ మీన్స్ న్యూ ఈక్వాలిటీ సీ బై లెమ్ డా ఓకే సో ర్యాలీ డజెంట్ అబ్జర్వ్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ స్కాటర్ లైట్ అంటే ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ ఉంటే స్కాటర్ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా న్యూగానే అబ్జర్వ్ చేస్తారు he doesn't any change in the frequency of uh, frequency difference in scattered light and uh, incident light whereas raman observed there is a change in frequency in scattered light and uh, incident light rally observed only the change in intensity in between scattered light and uh, incident light then rally scattering antha aithe raman no intensity change
స్ట్రోక్స్ లైన్స్ అండ్ యాంటీ స్ట్రోక్ లైన్ వెరీ ఈజీ ఇప్పుడు ఈ స్కాటర్డ్ లైట్ని మనం ఇక్కడ స్ట్రక్టర్ మ్యాటర్ పెట్టి ఎగ్జామిన్ చేస్తాం మన ఫిజిక్స్ ల్యాబ్లో సోడియం ల్యాంప్ మెర్కిరీ ల్యాంప్ నుంచి వచ్చే లైట్ని ఎలా ఎగ్జామిన్ చేస్తామో ఈ స్కాటర్డ్ లైట్ని ఇక్కడ స్పెక్ట్రో మీటర్ పెట్టి ఎగ్జామిన్ చేస్తే ఆ స్పెక్ట్రో మనకు విబ్జిఆర్ వైట్ లైట్ ఇస్తుంది సోడియం ఎల్లో అని ఎల్లో టూ లైన్స్ వస్తాయి ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్లో స్కాటర్డ్ లైట్ ఎలా కనిపించిందంటే ఎలా కనిపించిందంటే ఒరిజినల్ లైట్ మళ్ళీ అయిపోయిన అయింది ఇన్స్టెంట్ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఏమన్నాను న్యూ సో అదే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న లైట్ మళ్ళీ వచ్చింది సెంటర్లో ఏదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ లైన్ కొన్ని హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపరెంట్స్ కనిపించినాయి వీటిని ఇక్కడ రెండే వేసాము సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటాయి హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపరెంట్స్ని యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ ఉంటాం అలాగే ఇటు సైడ్ లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపరెంట్స్ అఫర్ అయింది వీటిని స్ట్రోక్స్ లైన్స్ అంటాం ఏమిటంటే ఇక్కడ రెండే వేసాం మనం సో మెనీ గ్రూప్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా గ్రూప్ ఆఫ్ లైన్స్ సెంటర్లో ఒరిజినల్ లైన్ అంటే దీని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అనమాట ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే స్కాటర్డ్ లైట్లో ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఉంటుంది ఇన్స్ హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న లైట్ ఉంటుంది లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న లైట్ ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటాయి అనేది మనం క్వాంటమ్ థియరీలో చాలా బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుందండి సో మనం అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం ఓకే సో హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపరెంట్ ఆర్ కాల్డ్ ఎ యాంటీ స్టోక్ లైన్స్ లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపరెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎ స్టోక్ లైన్స్ ఓకే క్లియర్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ చూద్దాం సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అన్న ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అన్న వన్ అండ్ దిస్ సైడ్ ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి ఈ సిక్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చాలా ఈజీ ఒక్కసారి మీరు జాగ్రత్తగా లెసన్ ఏమిటే మీరు చూడకుండా కూడా రాసేయచ్చు అనమాట ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది రామన్ లైన్స్ డిపెండ్ ఆన్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ అంటే ఏంటి రామన్ లైన్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ రామన్ లైన్స్ అంటే ఎవరెవరు అన్నా మనం స్టోక్ లైన్స్ యాంటీ స్టోక్ లైన్స్ని మనం రామన్ లైన్స్ అంటాం ఓకేనా స్టోక్ లైన్స్ యాంటీ స్టోక్ లైన్స్ ఒరిజినల్ లైన్ మొత్తాన్ని కలిపి రామన్ స్పెక్ట్రం అంటాం స్టోక్ లైన్స్ యాంటీ స్టోక్ లైన్స్ కాంబినేషన్ని రామన్ లైన్స్ అంటాం ఈ రామన్ లైన్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఇన్సిడెంట్ లైట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఎలా అంటే చూడండి మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమనుకుంటున్నాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సినిమా నిజంగా అలా ఉండదు ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూస్ ఎట్లా ఉంటాయి మీకు తెలుసు కదా ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సెవెన్ హెచ్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ హెచ్ లైట్ ఉన్న లైట్ మోనోక్రామాటిక్ లైట్ని తీసుకున్నాను ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత తీసుకున్నానండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ హెచ్ ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ హెచ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న లైట్ని ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం కూడా పాస్ చేసింది ఇట్ మే బీ లిక్విడ్ సాలిడ్ గ్యాస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మీ అప్పుడు ఎక్కడ ఉంటే రామన్ ఫినామినా దట్ లైట్ ఈస్ స్కాటర్డ్ రామన్ ఎగ్జామిన్ ది స్కాటర్డ్ లైట్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఎ స్పెక్ట్రోగ్రాఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్స్పెక్టర్ హీ అబ్జర్వ్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఏది సైడ్ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెంట్ లైట్ హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపనెంట్ లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపనెంట్ దీస్ కార్డ్ ఆర్ యాంటీ స్టోక్ లైన్స్ దీస్ కార్డ్ ఆర్ స్టోక్ లైన్ ఇదంతా మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం అంటే ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది రామన్ లైన్స్ అంటే ఏదర్ యాంటీ స్టోక్ లైన్స్ ఆర్ స్టోక్ లైన్స్ చూసారు ఈ వీటిని వీటిని కలిపి మనం ఏమన్నా రామన్ లైన్స్ అన్నాం సో ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రామన్ లైన్స్ ఈ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెంట్ లైట్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ అంటే దీని ఫైవ్ హండ్రెడ్ హెచ్ అనుకోండి అప్పుడు యాంటీ స్టోక్ లైన్ ఫస్ట్ యాంటీ స్టోక్ లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డెఫినెట్గా ఫైవ్ హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది కదండి ఇవి హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపనెంట్స్ అన్నాం కదా ఇది సిక్స్ హండ్రెడ్ హెచ్ అనుకోండి ఎగ్జామ్ అనుకోండి అలాగే ఫస్ట్ స్టోక్ లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ లెస్సర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపనెంట్స్ కదండి ఇవి దీనికన్నా ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ హెచ్ అనుకోండి అనుకోండి నెక్స్ట్ నేను ఏం చేశానంటే ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ని మార్చేసా ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం కింద అదే ఉంచా అదే మీడియం ఉంచా ఇ
incident light frequency will depend on this. So, the frequency of the normal lines means anti-stroke lines and stroke lines depends on the frequency of the incident light. That is why the round of fine children. Round of fine to the displacement of normal lines from the original line depend on the nature of scattering substance that is the displacement of lines is independent of the frequency of incident light matta mano ee characteristics annitlokalla important characteristic is second point heart of the raman effect anamata phone phone mana raman effect baaga ardham avalanna ee second point manaki chaala important nenu malla figure tho mana explain chestam chudandi chaala easy Okay, second point in your form, the displacement of normal lines. What is the meaning of displacement of normal lines? Suppose this is first anti-stroke line. This is first stroke line. So this difference is nothing but displacement of normal lines. Right? This, this, this is the displacement of normal lines. This displacement of normal lines in terms of frequency, in terms of Wavelength for the suppose frequency and good. This is new and good. The frequency crater on the anti stroke lines got a new plus delta new. And a separation of thunder water frequency separation of delta new. Allah is the new minus delta new. The lesser frequency component of the new minus delta new. This is new minus two delta new. This is new minus three delta new. New plus two delta new. New plus three delta. This is the new. So, here on it, you can see frequency separation and then the delta nu. Here on it, you can see frequency difference for the frequency separation for the delta nu. It will be the delta nu plus, it will be minus. It will be the symmetrical distribution and the delta nu. So, it will be the symmetrical distribution and the delta nu. So, it will be the symmetrical distribution and the delta nu. Now, the point is that the displacement of the normal lines, where is the difference between the two? स्कैटरिंग सब्सटेंस में इधर आधार पड़ते हैं, ट्रांसफरेंट मीडियम में इधर आधार पड़ते हैं, अंदर तब पर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंट लाइट में इधर आधार पड़ता है, प्रीवियस पॉइंट लगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंट लाइट वो मेरे मार्च ना, ये डिफरेंस है इतना मार दो, ये फिर मार दो ये डिफरेंस स्कैटरिंग स वो सारे बेंजीन दिस को ना एक उगा रामन एंडे रामन एफेक्ट एग्जामेंट इन सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस मीड मीडियम्स नोड अप कान रामन एक को आ आर्गानिक लिक्विड्स में इधर इसे चेस रहे अंच एक उगा बेंजीन हो तलीन हो इतना लाल कार में तेल लाल कार इतना एंडे आर्गानिक लिक्विड में इधर एक को रिस as usual, according to his definition, it deviates from its own path, it is scattering. Here we have a spectrometer, we have a scattered light in the exam, and we have a line. Okay, then the original line, the first anti-stroke line, we have a 5 hedge difference. Frequency separation. And this is also a 5 hedge separation. It is the same way. The frequency is also the same way, and the wavelength is also the same way. Now, what do you do? I have a 500 hedge light. इस अर्थ बेंजीन को जरूर तोले इंतिस करना, अंटे और मार्चन ने नो स्कैटरिंग सब्सटेंस को मार्चा, ट्रांसफरेंट मीडिया ने मार्चा, अपुरो ये लाइंस इकड़ा अस्त दरम्मा, इकड़े गाने इकड़े गाने मुंदी गाने, इंतर आदा, अंटे डिस्प्लेसमेंट आये पेंदे मार पेंदे, अलाय इध गोड़ा दिन मुंदी गाने ये इंडिपेंडेंट ऑफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ़ इंस्टेंट लाइट अंडे दी फ्रीक्वेंसी में आधार पर आउट है यार में आधार पर तो नेचर ऑफ़ दी स्कैटरिंग सब्सटेंस में आधार पर मेरे 600 हेज़ तीस को ना 700 हेज़ तीस को ना इंस्टेंट लाइट हो ट्रांसफरेंट मीडियम मार्च के बोलते हैं ये शिफ्ट मार शिफ्ट म anti-stroke lines and stroke lines are characteristic to the scattering substance. This is the most important point. 
మీరు ప్రాపర్టీస్ అన్నీ రాసిన ఈ ప్రాపర్టీ రాకపోతే మీకు రామన్ ఫినామినా సరిగా అర్థం అవ్వలేదు అని ఎగ్జామ్ అనుకుంటాడు సార్ రామన్ లైన్స్ ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ టు ది స్కాటింగ్ సబ్షన్స్ అంటే రామన్ లైన్స్ అంటే ఎవరెవరు యాంటీ స్టోక్ లైన్స్ స్టోక్ లైన్స్ ఎవరికి అవిలక్షణీయంగా ఉంటాయండి పరీక్ష చేయబడిన పదార్థానికి లేదా పారదర్శి యానకానికి మాత్రం అవిలక్షణంగా ఉంటుంది పతనకాంతి పవన పుణ్యం మీద ఆధారపడి ఉండదు ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీద ఆధారపడి ఉండదు కానీ వీటి ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రం ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఫస్ట్ పాయింట్లో చెప్పాం ఈ సపరేషన్ మాత్రం ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి స్కాటింగ్ సబ్షన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ రామన్ లైన్స్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ టు ది స్కాటింగ్ సబ్షన్స్ రామన్ రేఖలు అనేవి పరిక్షేపణ పదార్థానికి మాత్రమే అవిలక్షణీయంగా ఉంటాయి తప్ప పతన కాంతి మీద ఆధారపడి ఉండవు ఓకే థర్డ్ పాయింట్ ఓకే థర్డ్ పాయింట్ చూడండి ఇది ఈజీ మనం చెప్పిందే రామన్ లైన్స్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ది స్కాటరింగ్ మెటీరియల్ ఈ రెండు కలిపి ఒకే పాయింట్ కింద మనం చెప్పాం అనమాట రాసేటప్పుడు మనం విడిగా రాసాం రామన్ లైన్స్ ఎవరి క్యారెక్టరిస్టిక్గా ఉంటుంది అని చెప్పానండి స్కాటరింగ్ మెటీరియల్ ఫోర్త్ పాయింట్ చాలా ఈజీ అండి ఆల్రెడీ ఇది కూడా మనం చెప్పేసాం రామన్ లైన్స్లో గ్రేటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపనెంట్స్ని మనం ఏమన్నాం యాంటీ స్ట్రోక్ లైన్స్ వ్యతిరేక స్ట్రోక్ రేఖలు అన్నాం స్మాలర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపనెంట్స్ ఏమన్నా స్ట్రోక్ లైన్స్ అన్నాం ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదండి కాబట్టి దీన్ని ఒక ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ కింద రాసాం ద లైన్స్ ఆఫ్ గ్రేటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ కార్డ్ యాంటీ స్టోక్ లైన్స్ వైల్ ద లైన్స్ ఆఫ్ స్మాలర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ కార్డ్ స్టోక్ లైన్స్ అండ్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ చూడండి ద యాంటీ స్టోక్ లైన్స్ ఆర్ వీకర్ దాన్ స్టోక్ లైన్స్ అంటే స్టోక్ లైన్స్ ఉన్నంత బలంగా యాంటీ స్టోక్ లైన్స్ ఉండవు ఎందుకనేది నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు క్వాంటమ్ థీరీ ఆఫ్ లైట్ అని ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ క్వశ్చన్ స్మాల్ డెరివేషన్ ఉంటుంది అప్పుడు చెప్పినప్పుడు చెప్తా ఈ పాయింట్ అప్పుడు మనకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ద యాంటీ స్టోక్ లైన్స్ ఆర్ వీకర్ ద యాన్ స్టోక్ లైన్స్ అంటే స్టోక్ లైన్స్తో పోలిస్తే యాంటీ స్టోక్ లైన్స్ ఏమవుతాయి అనమాట కంపారిటివ్గా వీక్గా ఉంటాయి ఓకే ఈ పాయింట్ నేను రేపు క్లాస్లోనే వస్తుంది మనకి ఓకే లాస్ట్ పాయింట్ రామన్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ప్యూర్లీ మార్క్యులర్ ఫినామినా అంటే రామన్ ఎఫెక్ట్ అనేది మొత్తం మాలిక్యూల్స్ మీద మాలిక్యూల్స్ స్టడీ అనమాట నాట్ అటామిక్ స్టడీ నాట్ ఎలక్ట్రానిక్ స్టడీ మొత్తం అణువులకు సంబంధించిన దృక్విషయం అణువులకు సంబంధించిన నిర్మాణాన్ని అణువులకు సంబంధించిన విషయాలని రామన్ ఎఫెక్ట్ చెప్తుంది కాబట్టి రామన్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ప్యూర్లీ మాలిక్యులర్ ఫినామినా రామన్ ఫలితం పూర్తిగా అణు దృగ్విషయము అని చెప్తాం అనమాట ఇది యాసెట్ మామూలుగా ఎంఎస్సి ఎంట్రన్స్లో ఫ్రీక్వెంట్గా ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు రామన్ ఎఫెక్ట్ ఏ ఫినామినా ఎటమిక్ ఫినామినా మార్కెటర్ ఫినామినా ఎలక్ట్రానిక్ ఫినామినా ఎలా అడుగుతుంది అలాగే మనం ఆల్ఫా బీటా గామా రేస్ వస్తాయి రేడియాక్టివ్ న్యూక్లియస్ నుంచి హెన్రీ పెకరల్ మేడం క్యూరీ రీసెర్చ్ చేశారని చెప్పుకుంటాం కదా అవి ఆల్ఫా బీటా గామా ఎమిషన్ ఏ ఫినామినా న్యూక్లియర్ రేడియేషన్ ఏ ఫినామినా అంటారు అప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం న్యూక్లియర్ ఫినామినా అవి న్యూక్లియస్ నుంచే వస్తాయి న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఉన్న ఆర్బిటాల్స్కి ఏ విధమైన సంబంధం ఉండదు అలాగే న్యూక్లియర్ రేడియేషన్ న్యూక్లియర్ ఫినామినా రామన్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి ఏంటంటే మాల్క్యులర్ ఫినామినా అలాగే స్పెక్ట్రల్ సిరీస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఎలా అంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఫినామినా ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ హైయర్ ఆర్బిట్ లోయర్ ఆర్బిట్ వల్ల మనకి స్పెక్ట్రమ్ అలా ఒక్కొక్క ఫినామినా అలా ఉంటుంది అనమాట రామన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఏ ఫినామినా అంటే పూర్తిగా మాల్క్యులర్ ఫినామినా రామన్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ మాల్క్యులర్ ఫినామినా సో సో దీంతో మనం రామన్ ఎఫెక్ట్ డెఫినేషన్ స్టోక్ లైన్స్ అండ్ యాంటీ స్టోక్ లైన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఆర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం క్వాంటమ్ థీరీ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ ఆ తర్వాత క్లాస్లో ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ ఫైనలీ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ తోటి మనం కంక్లూజ్ కంక్లూజన్ ఇద్దాం అండి ఏ డౌట్స్ ఉన్నా మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్లో నాకు పంపించండి నేను క్లారిఫై చేస్తాను థ్యాంక్ యూ టేక్ కేర్ అండ్ బీ సేఫ్